É, então, acho que se a gente for, vamos falar sobre blindagens agora, um pouquinho sobre quais são os tipos, é, é, nomenclaturas, tá? porque a gente vê que nomenclatura é uma dúvida constante. Hum. É uma dúvida constante. Ah, pô, eu quero um cabo UTP blindado. Né? A gente escuta. Às vezes, né? <risos> o TP blindado é, é esse Exato. Difícil, né? Não, a gente escuta isso, mas né, é, a gente tenta aí mostrar o, o caminho. Ah, pô, então na verdade não é um TP que você quer. Né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Estou uhum. colocando um outro link também que mostra os padrões da internet, né? De 10 GB, 10 MB, 100 MB, tal, de parte lançada e fibra ótica, para quem quiser também consultar, porque ele vai dizer algo. A categoria. É, tipo, 1 GB par trançado, qual o cabeamento tem que ser? Ah, eu vou usar 10 GB em fibra ótica, qual que tem que ser a fibra, quantas fibras usam, etc. Está nesse link aí. Bom, é importante entender para que tem blindagem. Né? Blindagem é uma imunidade, não é uma imunidade, mas para diminuir a interferência eletromagnética. Seja a interferência que o cabo emite para o meio, o meio o que, que é? Outros cabos ou equipamentos eletrônicos que estão em volta, ali perto. E também é, é, diminui a interferência que o cabo vai captar do meio, seja de equipamentos, de rádio, micro-ondas, sei lá o que, rede elétrica, ou do próprio cabo que está do lado. Né? Então é para isso que existe blindagem. Né? Como a gente viu, algumas categorias deixam isso como opcional e outras são obrigatórias. Né? Dependendo, claro que no opcional Sim. depende da aplicação. Né? Como é que é a nomenclatura, né, que você comentou, que o pessoal confunde, que era um, um UTP blindado, né? É, uma vez eu vi uma listação pedindo um rack aberto com porta de vidro, né? Então, como é que é um rack aberto com porta, né? É a mesma coisa, né? É, exatamente. <risos> rack aberto com a porta. Gente, a gente se depara com cada coisa, rapaz. É, é. até explicar, né? Nossa. É, como é que é a nomenclatura? Vocês vão ver uma letra, ou duas, né, barrinha, Outra letra e finalizando em TP. O TP é fácil, é par trançado em inglês, twisted pair. Então, todo cabo de par trançado, a designação de blindagem dele vai terminar em TP para dizer que é par trançado. As letras que vêm antes é que vão dizer o tipo de blindagem. A primeira letra à esquerda dessa barrinha vai dizer a blindagem geral em cima dos quatro pares. Né? Se for U, é unshielded, ou seja, não tem essa blindagem geral. Né? Então, quando começa com U, não tem a blindagem geral em cima dos quatro pares. Mas pode ser F, que é uma folha metalizada envolvendo os quatro pares, ou S, que é uma malha em volta dos quatro pares, ou SF, que tem as duas coisas, tem a malha e tem a folha. Né? Já a direita da barrinha é que blindagem é utilizada a cada par. Né? Então, aqui você deve ver uma foto de um cabo que tem uma folha metalizada em cada par. Então, depois da barra tem o F. Né? O F significa que tem essa folha metálica em cada par. Se tiver U, não tem nada de blindagem ali. Então, um cabo que não é blindado, ele é conhecido como U barra UTP. Não tem blindagem nem geral, nem por par. Qualquer outra combinação de letra vai designar algum tipo de blindagem. Então, um exemplo aqui é o, o que tem blindagem geral, que é F, S ou SF. Né? Aqui é um exemplo do F barra UTP. Né? Tem aqui a blindagem geral, que pode ser F, pode ser S, SF ou não T. Né? Aqui está explicando direitinho. Já a outra letra é a blindagem do par. Né? Pode ser o F, como está aqui embaixo, ou nada, né? como é o U barra UTP. Né? Aqui o exemplo é um U barra F, porque U barra F não tem a blindagem geral, mas tem por par em folha metálica. Aqui algumas fotos, né? então U barra F não tem a blindagem geral, mas tem a folha em cada par. Aqui ao contrário, F barra U tem a folha em volta dos quatro pares, mas cada par não tem blindagem nenhuma. Né? E o U barra U não tem blindagem nenhuma. Né? Quando a gente fala UTP, basicamente é U barra UTP. Por simplicidade a gente fala UTP, mas na norma ele é conhecido como U barra UTP. Exato. Essa, essa fita de alumínio, né, essa, essa, fia, essa folha metalizada, ela é de alumínio. Tá? Hum. Esse é, é o material que é utilizado para a produção dela. E quando a gente fala da malha metálica, a malha a gente hum. já pensa em, no cobre. Né? Então, ah. são diferentes materiais e diferentes modos de aplicação. Isso influencia que, normalmente, para os cabos que possuem somente a fita de alumínio, principalmente é, modelos mais simples, tá? é, a fita de alumínio ela é um material melhor contra ruídos de alta frequência, que justamente são esses é, sinais que nós estamos transportando. Né? 
Quando a gente cita uma malha de cobre, provavelmente esse cabeamento ele vai estar exposto a ruídos de baixa frequência. Tá? Que são rede elétrica. Outros... Exato, exato, rede elétrica, motores, é, equipamentos indutivos, tá? dentro de uma planta industrial. Então, são basicamente as diferenças de quando aplicar uma, quando aplicar outra. Existem diversos outros motivos de colocar ou a fita de alumínio ou a malha de cobre. Tá? Mas, assim, a visão básica é pensando aí nesses ruídos de baixa e alta frequência. Uhum. Existe, uh, por isso que o ambiente onde vai ser instalado o cabo é que vai determinar que tipo de blindagem você vai ter, né? além do tipo Exato. de claro de sinal que vai estar ali dentro. E o pessoal confunde muito quando me perguntar, ah, eu quero instalar um cabo de par traçado externo, então tem que ser blindado, né? Não, não tem nada a ver uma coisa é, com a outra. Não, né? não, não é a blindagem que vai te dizer que ele pode ser aplicado externo ou não. Né? E são outras características, material. É, da cobertura, né? Se ele tem proteção UV, aí é, são outras características. Exatamente. A blindagem não quer dizer isso, né? A blindagem não é para blindar contra a umidade, nada disso. A blindagem é, é ruído eletromagnético, independente se ele vai usar do interno ou externo. Né? Perfeito. E aqui o um exemplo do S barra F, né? Tem a malha em volta e o F, né? Que é o cabo, inclusive, do 7, do 7A e do 8.2. Né? A categoria 7, 7A e 8.2 é justamente esse tipo de construção de cabo. Né? Enquanto que o 8.1 seria mais o F barra UTP. Perfeito. É... Deixa eu ver aqui. Bom, mais uma coisinha antes de mostrar uns videozinhos que o Bruno preparou para a gente. Né? Quando você escolhe um caminhão blindado, todos os componentes têm que ser blindados. Né? Não é só o cabo, nem só o conector, tudo. E você tem que ter uma continuidade dessa blindagem ao longo do, do link. Né? Você tem que ter cuidado de montar o conector, e ao montar o conector tem que crimpar ali em cima da malha, de, de, de qualquer Isso. elemento metalizado ali, para dar continuidade de ponta a ponta. E no mínimo um lado, aí depende da aplicação, mas a norma exige que pelo menos um lado dele, que é o lado do rack, seja aterrado. Ou seja, você vincula essa carcaça do conector que já está... Né, é, continuamente de uma ponta a outra, vincula ao aterramento do rack e o rack vai estar tá devidamente aterrado. Né? E para alguma coisa específica, aplicação específica, sempre seguir o que o fabricante é, fala. É, lembrando que se você não adianta nada você ter um cabo né, blindado e você pegar um conector que não é aplicado para blindagem, né, que aí a blindagem ela vai ficar perdida no meio do cabo. Tá? Uhum. A blindagem ela sempre tem que estar conectada lá à parte metálica, que a, essa parte metálica do conector normalmente vai estar ligada à parte metálica do pet panel, que o pet panel vai estar conectada ao aterramento, né? então tem toda uma instalação totalmente adequada para esse tipo de cabo. Né? Não, não adianta a gente ficar, ah, vou colocar o cabo aqui, mas meu conector é sem blindagem, meu pet panel, toda a minha instalação não está adequada, então não, não vai ajudar, não vai agregar muito é, na parte de qualidade de, de transmissão do seu sinal. Uhum. Perfeito. É, deixa eu colocar o Bruno. Que vídeo que, a gente, que você trouxe aqui para gente? Vou, vou colocar ele agora, mas fala um pouquinho trouxe, dele. A gente trouxe. Acho que os dois processos. A gente falou sobre a aplicação de fita de alumínio, certo? É, que é o F, e o S, que é a malha de cobre. Então eu trouxe como é feito aí esse processo de produção e aplicação dessa, dessa fita de alumínio, né? Desde a parte que ele vem entrando no, no cabo, né? Colo, aplicado em cima do par, né, ou dos condutores que sejam necessários, é, global, individual, o que seja, até o momento que ele define o passo é, e aquele percentual de remontagem da fita, né, que normalmente é em torno de 25%, então você tem lá 100% do cabo, do par, no caso, é, coberto da fita, e você tem lá pelo menos 25% a mais recoberto, né, uma sobreposição de fita. Então eu, eu trouxe aí um pouquinho, primeiro a gente vai mostrar esse, né, que é a parte da fita, Vai colocar aí primeiro, depois a gente fala. Tá, um deixa mais. eu colocar aqui então. Vamos lá. Esse é o vídeo da malha de cobre, tá? Então você vê ali que o cabo já tá vindo é, praticamente pronto, né? Somente faltando a parte da capa externa. Aí você vai sendo aplicado toda a, a trança certinho, com o um passo. É, normalmente, para os cabos de par trançado, nós encontramos de 65% até 85%, 90% de cobertura. Tá? A gente tem esse range aí, dependendo de fabricante para fabricante, tá? o, o que seja necessário. Então, esse daí foi a parte da aplicação do, tal, do nosso S, né? 
que nós utilizamos na, na nomenclatura. E aí o outro vídeo é para a parte da, do F, né, que é a fita tá, de alumínio. Vamos ver se eu não inverti tudo aqui. Pera, vamos ver aqui. <risos> Isso, a gente viu ali a aplicação da fita né, em torno do par, né, no, nos condutores. Né. A gente vê que vem o fio dreno em conjunto, né, que vai ser o responsável lá pelo aterramento, muitas vezes. Tá, quando aplicado, tá, muitas vezes aí a parte metálica ela já é, é conectada diretamente no, no conector. Tá. É, e aí tem um, outro, um segundo processo, né, que ele faz a, a junção e deixa bem apertadinho né, a, a fita de alumínio no par. Não sei se... Você tá com, com o vídeo? Eu tenho um né? terceiro vídeo aqui, não sei. É, é, acho que é ele. Vamos ver se é ele. Isso, essa, essa máquina aí, ela determina lá é, o quanto que esse cabo vai ficar é, perfeitamente lá com a fita de alumínio em cada par, né? A gente tem as imagens do, dos cabos já finalizados, né? Depois que ele passa pelo processo... O par, ele fica... Compartilha com vocês. Isso. Essa aqui é a imagem já da bobina pronta. E tá vendo que a gente tem o parzinho. Né? Opa. Tem o parzinho conectado. O fio dreno, né? Juntamente com é, a fita de alumínio já finalizado com o par. Né? Então, a gente... Cada par, ele sofre esse processo. Depois disso, ele vai ser lá... É, colocado dois, quatro pares. Com o cabo de, um cabo de par trançado. Mas, de certa forma, a gente trouxe só para a gente ver como são aplicadas essas blindagens, como é o processo produtivo é, lá na nossa planta. Bem bacana, hein? A malha de cobre nos cabos blindados oferece alguma proteção contra descargas atmosféricas? Olha, aí já é uma descarga um pouco mais forte, né, Marcelo? Não sei se... <risos> a malha de cobre nos cabos blindados, né? Veja, se eu tenho uma blindagem e karma descarga atmosférica nela, a questão é que eu tenho que ter esse aterramento dessa blindagem sempre que chega na extremidade. A gente está falando provavelmente de cabo externo, né, que vai estar tá sujeito a esse tipo de coisa. Passa por uma área externa. Então, por norma, todo o cabo externo, todo o elemento metálico dele de blindagem, né, qualquer elemento que está na capa tem que ser aterrado justamente porque aí ele tem que desviar por terra. Né, e ele tem que ir para o aterramento, a equalização de terra que tem em cada edificação. Então, não é que ele vai proteger o cabo especificamente. Né, é, se, o cabo cai no, se o raio cai no cabo, não tem jeito. Vai partir, vai, não vai proteger o cabo. Né, mas se ele tem esse elemento metálico, essa blindagem, ela vai ser aterrada para evitar que essa descarga entre pela edificação e, de repente, alguém está mexendo no cabo e morre eletrocutado. Né? Então, é dificultado, queimar equipamentos, tem tudo isso. Uhum. Agora, se, tem, se ele é um cabo de cobre, se isso for de fibra, tudo bem. Se tem a blindagem dele aterrada, aterrou, não vai propagar para dentro esse, esse raio. Né? Agora, se é um cabo metálico, como um par trançado, blindado ou não, e pode induzir uma corrente nos condutores. E o condutor não é aterrado. Né? Então, se existe essa possibilidade de captar um. um um, um surto elétrico uh, nesse cabo, blindado ou não, o condutor tem que passar por um DPS. Isso. Só que como é um cabo de categoria 5E, 6, não é um DPS de elétrica, é um DPS para a categoria 5E e categoria 6. É, então é um, algo complicado, porque não é fácil você achar um DPS de categoria 5E ou 6, ou, ou mais ainda um 6A no mercado, importado, não caro. Não é muito usual, né? não. não é muito comum encontrar. Uhum. Então, quando, se existe essa possibilidade, é melhor usar fibra ótica, né? porque uhum. aí já vai ser totalmente de elétrica. Justamente esse é o motivo da fibra ótica ser muito utilizada em ambientes externos, ambientes mais longos, né? não exatamente. sofre com interferência eletromagnética, descarga, nem nada do tipo. Perfeito, exatamente. É melhor, nesse caso, se existe essa possibilidade, é mais interessante usar fibra ótica. Mas a mesma fibra ótica, sendo, tendo algum elemento metálico, ele tem que ser aterrado assim que entra na edificação. E o ideal é que dali para dentro ele não, não seja mais blindado ou a blindagem seja interrompida. Né? Então, se o cabo é, ele, ele é um indoor-outdoor. A gente não está falando de fibra ótica aqui, mas já que perguntou, né? se é um cabo é fibra ótica indoor-outdoor. 
ele pode ser usado dentro ou fora em questão de flamabilidade. E tem um, uma blindagem, um, um elemento metálico, por exemplo, anti-roedor. Entrou na edificação, você vai interromper essa blindagem e a parte que vem de fora você aterra e a parte de interna vai. Só que ela não está em continuidade, né? para evitar que se propague para dentro. Né? É, são duas partes metálicas. Provavelmente prensa cabos já que são já preparados para isso. Né? A gente já tem alguns equipamentos específicos para poder fazer essa esse aterramento de alguma maneira correta no próprio painel de interligação, caixa de passagem. É, são os clampers né, que fazem esse tipo Isso. de coisa, mas é importante interromper a blindagem, porque se o cabo continuar para dentro do edifício, porque muitas vezes ele vai parar ali mesmo, naquela caixa, na primeira caixa do edifício, o cabo para ali, só, só aterra a blindagem, e daí ele vai, vai fazer uma fusão num cabo interno que não tem elemento metálico, tudo bem. Mas se o cabo vai entrar e continuar, na entrada, você tem que interromper a blindagem, a parte que veio de fora, a terra, e ela está descontinu descontinuada da blindagem que entra. 